భూమి కేవలం ఐదు వేలతో ఆరు వందల ఐదు గజాల భూమిలో ఆరు వందల ముప్పై స్క్వైర్ ఫీట్ సింప్లెక్స్ హౌస్ కేవలం ముప్పై ఆరు లక్షలు మాత్రమే నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత కూడా భార్య గర్భం దాల్చే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇలా చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుందా ఈ విషయంపై స్పందించేందుకు మనతో పాటు లైవ్ కాల్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఫజల్ గారు మ్యామ్ నమస్తే హలో సుజిత యా మ్యామ్ మీకు విషయం తెలిసే ఉంటుంది వెస్ట్ బెంగాల్ లోనే ఒక మహిళ తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత అతని నుంచి వీర్యాన్ని సేకరించి బిడ్డను కనడం అనేది జరిగింది అయితే భార్య భర్తలు బాగుండేటప్పుడు భర్త నుంచి వీర్యాన్ని సేకరించి భార్య గర్భం ధరించడం అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీగా మనకు తెలుసు అయితే భర్త చనిపోయిన తర్వాత కూడా అతని నుంచి వీర్యాన్ని సేకరించి ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే అవకాశం ఎంత వరకు ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే వాళ్ళు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐవీఎఫ్ బేబీ కోసం వచ్చారు సో ఆ వీర్య కణాల పరీక్ష ఒకవేళ బాగుంటే హస్బెండ్ ది అది మనం సగం ఉపయోగించి సగం అది వైరల్స్ లాగా వస్తాయి అనమాట కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టేస్తాం సో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ చేశారు అది అది ఫలితం అవ్వలేదు తర్వాత కరోనా వచ్చింది దాని తర్వాత కరోనా వల్ల వాళ్ళ హస్బెండ్ అన్లక్కీగా డెత్ అయిపోవడం అయింది బట్ తను తీసుకున్న బోల్డ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే తన హస్బెండ్ వీర్య కణాలు ఏవైతే మనము క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటాం అనమాట దాన్ని అంటే ఈ వీర్య కణాలు శాంపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మైనస్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ లో క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అని ఒక పెద్ద క్యాంటీన్ లాంటి దాంట్లో మనం ప్రిజర్వ్ చేసేస్తాం అనమాట విత్ ఆల్ ద మెడి విత్ ఆల్ ద సిగ్నేచర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకు ఒక ఐడి ఉంటది ప్రతి పేషెంట్ కు ఒక ఐడి ఉంటది సో దాన్ని బట్టి మనం సేవ్ చేసేసి ఉంటాం సో ఇది ఒక్కసారి శాంపుల్ సేవ్ చేసి ఏంటంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు చనిపోయిన తర్వాత బిర్యాని సేకరించారా లేకపోతే బిఫోరే వాళ్ళు ఆ బిర్యానీ తీసి స్టోర్ చేసుకున్నారా లేదు లేదు చనిపోయిన తర్వాత కాదు సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ అనేది ప్రయత్నించడం జరిగింది హస్బెండ్ లైఫ్ గా ఉన్నప్పుడు బట్ అది సక్సెస్ అవ్వలేదు సో ఆ టైమ్ లో ఏదైతే స్పర్మ్స్ ఏవైతే ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నారో అవి ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు అవి ఉంటాయి ఆ వీర్య కణాలు అలానే ఎంబ్రియోస్ కూడా ఒకసారి ఫామ్ అయిన పిండం కూడా ఉంటది అంటే భార్య ఒక ఎగ్స్ ని భర్త ఒక స్పర్మ్స్ ని రెండింటిని కలిపేసిన తర్వాత ఎంబ్రియోస్ కదా అది కూడా వే దాచి పెడితే అది కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ ఈ మధ్యకాలం మీరు ఎక్కువగా వింటూనే ఉంటారు ఫ్రీజింగ్ ద ఊ సైడ్స్ అని ఫ్రీజింగ్ ద స్పర్మ్స్ అని దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ లైక్ క్యాన్సర్ ఏదైనా డిటెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు బిఫోరే వాళ్ళ వీర్యాన్ని సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకోవటం ఐ మీన్ స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకోవటం కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఈ కేసులో ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియదు పాపం ఆయన కరోనాలో అట్లా అయిపోతుందని బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అక్కడ ట్రై చేశారో వాళ్ళ శాంపుల్ అనేది అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంచారు సో ఆ శాంపుల్ ద్వారా వీళ్ళ ఎగ్జ్ తో కలిపి ఒక బేబీ రావడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అంటే ఏమంటారు ఆ ఫ్యామిలీకి ఇట్స్ లైక్ అ హోప్ భర్త చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన వీర్యం ఉంది కాబట్టి ఫ్రీజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ స్పర్మ్స్ ని సో ఒక బేబీని ఆయన మ్యామ్ మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు అది ఫ్రీజ్ చేసుకొని ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఈ టైమ్ లో ఒకవేళ గనక అంటే ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం వాళ్ళకి ఉంటుంది సో వీర్యం అనేది క్వాలిటీ బానే ఉంటుందా సో వీర్యం క్వాలిటీ ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే క్వాలిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అదే క్వాలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు హెల్దీగా పుడతారా లేదా అనేది డౌట్ ఉంటుంది కదా సో ఏంటి అంటే ఈ వీర్యం ఏదైతే ఉంటుందో మనము చెప్పాను కదా క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనే ఒక పదార్థంలో మనం దాన్ని స్టోర్ చేసి ఉంచుతాం సో అవి బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత రూమ్ టెంపరేచర్ కి తీసుకొచ్చి వాటి నార్మల్ లెవెల్ కి తీసుకొచ్చి అప్పుడు అది ఎగ్ దగ్గతో కలిపేస్తారు అప్పుడు అది ఒక ఎంబ్రియో అవుతుంది ఆ ఎంబ్రియో వెళ్ళి ఒకవేళ గర్భ సంచిలో అతుక్కొని ఒక బేబీ పుట్టిందంటే డెఫినెట్లీ దట్స్ అ వెరీ వెరీ హెల్దీ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేబీ అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో విమెన్ ఒక ఎగ్ కూడా బాగుండాలేమో కదా యా ఎగ్ బాగుంది కాబట్టి ఆ బేబీ అనేది పుట్టేసింది కదా దట్ బేబీ ఇస్ బోర్న్ అనే ఇచ్చారు వాళ్ళు సో ఒకవేళ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత వీర్య కణాల సేకరణ అనేది చేయడం జరుగుతుందా ఒకవేళ అలా చేస్తే ఆ కణాలు ఎంత వరకు జీవంతో ఉంటాయి సో మనిషి చనిపోయినాక అంటే 
we have to adi sekarinchadam manam within 3 hours lo cheseyali endukante dan tarvata sperms anni kuda dead ayipothayi and ela aithe organ donation like eyes teesukodaniki kidneys teesukodaniki etla aithe permission untado vaalla family permission teesukoni manam idi cheyagalugutamu without that we can't and uh, same thing etla uh, ante oka teesukunna 3 hours within 3 hours lo tarvata kuda 50% chance of survival e untadi as sperms ki matram endukante direct ga manamu ee kanal anedi testis nunchi teesukunnam kabatti so you will have 50% chance only for them to be alive ante a viryam a kanalu entha varaku jeevam unde avakasam untundi vallake ani oka 50% chances untayi మనిషి చనిపోయిన తర్వాత వీర్య కణాల సేకరణ అనేది చేయడం జరుగుతుందా ఒకవేళ అలాగ చేస్తే ఆ కణాలు ఎంతవరకు జీవంతో ఉంటాయి సో మనిషి చనిపోయినాక అంటే వీ హ్యావ్ టు అది సేకరించడం మనం వితిన్ త్రీ అవర్స్ లో చేసేయాలి ఎందుకంటే దాని తర్వాత స్పర్మ్స్ అన్ని కూడా డెడ్ అయిపోతాయి అండ్ ఎలా అయితే ఆర్గన్ డొనేషన్ లైక్ ఐస్ తీసుకోవడానికి కిడ్నీస్ తీసుకోవడానికి ఎట్లా అయితే పర్మిషన్ ఉంటుందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పర్మిషన్ తీసుకొని మనం ఇది చేయగలుగుతాము వితౌట్ దట్ వీ కాంట్ అండ్ సేమ్ థింగ్ ఎట్లా అంటే ఒక తీసుకున్న త్రీ అవర్స్ వితిన్ త్రీ అవర్స్ లో తర్వాత కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్వైవలే ఉంటది ఆ స్పర్మ్స్ కి మాత్రం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మనము ఈ కణాలు అనేది టెస్టిస్ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి సో యు విల్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్ టు బి అలైవ్ అంటే ఆ వీర్యం ఆ కణాలు ఎంత వరకు జీవం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి అని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వితిన్ త్రీ అవర్స్ అయితే